IoT, que lo que trata de unir es el mundo de IT, de, de sistemas, con el mundo de las operaciones. Y que Schneider pone a disposición de sus clientes para llevar a cabo la transformación digital. Bien, todo, en, en todo lo que es relacionado con automatización industrial y gestión de energía. Básicamente está definido en tres capas. Voy a aprovechar, voy a poner el puntero. Componentes conectados, Edge Control y Apps y Analytics. Bien, donde vamos a encontrar en componentes conectados toda la parte de campo, desde sensores industriales, pilotos luminosos, terminales de diálogo, toda la parte de salida a motor, variadores de velocidad y relés de seguridad. Es control o, o capa frontera, vamos a encontrar todo lo que son PCs industriales, este, eh, autómatas programables, PLC de gama media, alta y gama, sistemas de control híbrido, sistemas de seguridad instrumentadas, escadas y mm, elementos de monitoreo eh, de energía y demás. Y en la aplicación IAPS Analytics, que esta es la capa que normalmente radica en la nube, vamos a encontrar todo lo que son eh, asset performance para hacer análisis, monitoreos remotos, eh, sacar KPIs, indicadores predictivos, eh, todo lo que son justamente reportes, y aquí vamos a encontrar el, la herramienta de realidad aumentada, este, que está aquí, justamente. Básicamente se divide en varios verticales según el tipo de mercado, y vamos a encontrar, no sé, desde máquinas, alimentos y bebidas, tratamiento de agua, eh, oil and gas, minerales, metales, etc. Bien, ahora sí vamos a, a empezar con lo que justamente la charla mencionaba, que es eh, Eco Structure Aumentor Operator Advisor, conocido en español como el sistema de realidad aumentada. Bien, ¿a qué se define realidad aumentada? Es justamente un término que nos define que es una visión a través de un dispositivo tecnológico. Este dispositivo tecnológico puede ser una computadora, una tablet o un celular. Activamos la cámara, una aplicación, y en cuanto enfocamos cualquier objeto, el sistema de realidad aumentada detecta qué objeto es y nos provee información acerca de ese objeto donde tenemos una vista mixta, porque estamos viendo la imagen del objeto, ya sea en tiempo real, mientras nosotros lo estemos enfocando, y información digital en tiempo real relacionado con ese objeto, que nos lo brinda la aplicación. Bien, eh, definiciones, Augmented Operator Advisor, justamente es la herramienta de realidad aumentada que Schneider pone a disposición de todos sus clientes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Justamente mejorar la productividad de todos los procesos. Procesos de mantenimiento, de producción, procesos de ingeniería, etc. Vamos a ver cómo es la arquitectura, cómo se debería ser la, la arquitectura de un sistema de realidad aumentada. Básicamente vamos a tener un dispositivo móvil, una conexión de red, ya sea puede ser Wi-Fi o 3G barra 4G, el servidor de realidad aumentada, donde este servidor va a cumplir dos funciones. Por un lado va a tener el driver de comunicación para tomar la información de los dispositivos de campo, ya sean PLCs o equipos de IoT, tipo una Raspberry Pi o cualquier dispositivo que maneje una diversidad amplia de protocolos. Incluso puede ser una base de datos SQL, el sistema de producción guarda información en la base SQL de estadísticas de producción y demás, y con el sistema de realidad aumentada yo podría tomar la información de esa base de datos y a través de la otra función que tiene el servidor de realidad aumentada que es alimentar la aplicación del dispositivo móvil, brindar la información en la imagen que está captando el dispositivo. ¿Cómo se divide un proyecto de realidad aumentada? Justamente vamos a tener el proyecto que va a ser un conjunto de áreas o una planta completa. A esto yo a veces suelo este, relacionarlo con una industria, que puede ser la industria autopartista, donde el proyecto puede ser la planta completa y las áreas es cada una de las subplantas que lo componen. Por ejemplo... La planta de estampado, la planta de body, la planta de pintura y la planta de montaje de final. Bien, bueno, justamente como mencionaba antes, el área es el conjunto de escenas o de la línea o parte de una subplanta, como mencioné anteriormente. La escena es el conjunto de imágenes o una imagen a reconocer 
más la información digital que eh, se configura en la herramienta y lo, lo muestra la herramienta en la, eh, en la aplicación. La imagen es justamente la foto de la escena que se va a reconocer. El dispositivo móvil es el equipo que va a utilizar el operador como interfaz de realidad aumentada, que puede ser un celular o una tablet. Eh, no está pensado para que se utilice en una PC, es justamente por un tema de comodidad. Puede una, llevar una PC y estar apuntando con la cámara de la PC puede ser incómodo, y sabiendo que hoy, la verdad que los dispositivos eh, móviles como una tablet o un celular, en relación con los equipos de automatización de una planta, no tienen un costo mucho más elevado, entonces se pensó en este tipo de dispositivos. Y el servidor, server, es el dispositivo de IT, o sea, una computadora que corre un sistema operativo basado en Windows, y lo que soporta es la, ejecu la ejecución del servidor de realidad aumentada. Por un lado, es, tiene el driver de comunicación a, a los dispositivos de campo, y por el otro lado, le envía la información a la aplicación que corra en el dispositivo móvil. Así, básicamente, es como se divide un proyecto o una arquitectura de un sistema de realidad aumentada. Bien, básicamente, como para verlo en un diagrama, vamos a tener el proyecto completo, después las áreas, y cada área va, va a tener su escena, ¿bien? Y cada escena puede tener hasta una subescena, que es un, una pequeña escena dentro de esa um, escena puntual. Dependiendo de la licencia o del tipo de, de, de proyecto que vamos a tener, vamos a tener eh, un área o n áreas o varias áreas compartido con diferente cantidad de escenas o información que vamos a mostrar. Ya más adelante vamos a ir viendo eso. Bien. ¿Por qué se hace esta división entre proyecto, área y escena? Puntualmente se lo hace por un tema de rendimiento. Cuando uno apunta con el dispositivo móvil a una escena, a un objeto, el dispositivo móvil lo que hace es tomar una imagen sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, el sistema de realidad aumentada lo que hace es toma la imagen que está eh, enfocando el dispositivo móvil, la envía a través de la red hasta el servidor de realidad aumentada. El servidor compara esa imagen que le viene con, la, con las imágenes que tienen guardadas y si hay algún match con una imagen preconfigurada, envía la información digital para que se muestre el reconocimiento del objeto o de la escena. Si nosotros no tuviéramos toda esta segmentación, eh, yo en la aplicación le digo, voy a ver el área 1, voy a ver ciertas escenas. Si cada vez que yo enfoco tiene que el servidor comparar con todas las fotos que tiene guardadas, el reconocimiento sería bastante lento, o tardaría eh, un par de segundos. Entonces, haciendo la segmentación de esta manera, lo que hacemos es, hacer que sea mucho más rápido el reconocimiento y que no estemos apuntando con el dispositivo móvil varios segundos a la misma escena hasta que se reconozca. Ese puntualmente es el motivo por el cual se hace toda la segmentación por proyecto, área y escena. Bien, ¿Qué beneficios nos trae un sistema de realidad aumentada? Primero que es fácil de usar, es tomar el dispositivo móvil, abrir una aplicación y apuntar. Y automáticamente, una vez que apuntamos, reconoce la escena y me empieza a brindar información. Bien, obviamente que eso nos va a dar ayuda para la gente de producción, de ingeniería, de seguridad y higiene, mantenimiento, etc. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿Por qué la, la, el departamento de seguridad y higiene? Porque los sistemas de realidad aumentada eh, tienen una serie de procedimientos o nos brindan información que, por ejemplo, cuando yo le apunto una máquina, porque tengo que hacer una intervención, que el sistema de realidad aumentada a mí me indique que debo ponerme ciertos elementos de protección personal para no sufrir un daño. Eh, para la gente de mantenimiento, ¿qué beneficios nos das? Bueno, podemos guardar documentos dentro del, de cada escena para que al apuntarle a una bomba, a un equipo o cualquier cosa, me pueda abrir el diagrama unifilar o traerme la información de los manuales de usuario y demás de cualquier equipo. Y de esa forma poder eh, resolver los problemas que me pueden estar generando una línea parada y demás. Bien, también existen diferentes tipos de perfil, desde operadores, eh, administradores y demás, para poder acceder a diferentes eh, tipos de funciones que nos brinda el sistema de realidad aumentada. Obviamente que es una herramienta bastante flexible, este, ya sea para staff de mantenimiento, ingeniería, porque es realmente muy fácil de, de utilizar. 
Y obviamente se puede integrar a cualquier tipo de sistema, puede tomar información desde PLCs con distintos protocolos, Ethernet IP, eh, Modbus, tanto serial como Ethernet, eh, protocolos Hostlink, Ethernet industrial de Siemens, incluso eh, se puede interfaciar con dispositivos eh, OPC, vía OPC, con servidores de datos, con escadas, con HMI. Eh, la verdad es que hay más de 200 protocolos que tiene soportados el driver de comunicación que es Node-RED, se puede integrar con cualquier tipo de dispositivos, incluso con dispositivos que no sean industriales, como un Arduino, una Raspberry Pi, Raspberry Pi vía protocolos MQTT, etc. Bien, vamos a ver ahora el funcionamiento de Ecoextructure Augmented Operator Advisor o el sistema de realidad aumentada de Schneider. Básicamente tenemos dos formas de reconocimiento, eh, ya sea por código QR o reconocimiento de imagen. Aquí pueden ver, una vez que se reconoce la imagen, que aparecen los puntos de información, que más adelante lo vamos a ver. Bien, ¿cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro? Básicamente el reconocimiento de imagen se utiliza cuando eh, la imagen o el, lo que debemos reconocer tiene elementos que los hace únicos, y la cantidad de iluminación artificial es superior a la iluminación natural. ¿Por qué digo esto? Eh, si estamos en una planta donde mayormente está todo vidriado, o alguna sala particular donde la iluminación es netamente natural, si queremos ir a hacer el reconocimiento eh, de madrugada o tardecita, noche, si no hay mucha luz y al sistema probablemente le cuide reconocerlo o no lo pueda reconocer. Entonces, cuando el sistema, o cuando tenemos mucha luz eh, natural, o no tiene algún identificador bastante claro eh, la imagen que queremos reconocer, ahí recorre, eh, recurrimos al código QR. Este, el, código, el código QR no es ni más ni menos que imprimir un código, ya sea en papel o en metal, pegarlo, atornillarlo, remacharlo de alguna forma en algún lugar y que el sistema de realidad aumentada pueda leer ese código y reconocer la escena. Un ejemplo que suelo dar, que es el que claramente se acá, acá se ve, es si yo quiero reconocer eh, diferentes tableros o diferentes columnas de un tren de tableros. Si todos los tableros son iguales, eh, yo si le apunto al primer eh, tablero, al segundo o al tercero, probablemente para el sistema les cuesta reconocerlos porque son todos iguales. Entonces, lo que se hace en este caso es pegar un código QR en cada uno de los tableros, justamente para reconocerlos e identificarlos. Y de esa forma yo ahí sí puedo identificar tablero por tablero, y decir, mira, en este tablero está el PLC, puedo ver la información del controlador, si hay algún drop de entrada y salidas que tiene fallas, si hay alguna falla en algún módulo de comunicación y demás, irme al otro tablero, identificar qué tablero es, y por ahí es, el, es la parte del tablero que tiene la distribución de energía, reconocer si hay alguna térmica, algún guardamotor o algún elemento que se falla, que saltó y demás, y así reconociendo cada uno de los diferentes tableros. Entonces, básicamente esos son los dos métodos de reconocimiento que tiene el sistema de realidad aumentado. Ahora bien, una, vie, una vez que el sistema reconoció la escena, muestra información. ¿Qué información nos va a mostrar? Bueno, claramente la que configuremos. ¿Y qué, confi qué información podemos configurar? Básicamente tenemos, el, lo único que podemos configurar como información son unas herramientas que se llaman puntos de interés, o POIS por sus siglas en inglés, Point of Interest. Básicamente tenemos eh, tres tipos de puntos de interés definidos. Este, el primero es el tipo de interés tipo texto, que una vez que el sistema se reconoce, me pone el globito y presiono sobre el globito, lo que me hace es mostrarme la información en formato texto que se preconfiguró. Acá en la sala, en esta escena, lo que podemos ver es que una vez que reconoció la imagen, una vez que presionamos el punto de interés, nos muestra el label de la escena, que es la sala de bombas. Netamente el punto de interés tipo texto es información de la planta en formato texto en la escena. Nada más. Es para reconocer e identificar una escena. Y que el operador del sistema de realidad aumentada 
pueda reconocer que realmente reconoció esa escena. El otro tipo de eh, punto de interés que vamos a ver es el tipo de punto de interés tipo variable. En este punto de interés lo que se muestra es una variable en tiempo real del proceso. Es una variable eh, proveniente de un PLC, de una base de datos, de una escada, de un sistema o de un equipo IoT o de lo que sea. Bien, me muestra la información en tiempo real como para que yo pueda entender cómo está mi proceso. En el ejemplo que se ve acá en, en la imagen, lo que nos muestra es son la cantidad en litros de cada uno de esos tanques, que puntualmente, bueno, acá en este ejemplo me muestra que están vacíos los litros, los tanques, pero me podría indicar que uno tiene, no sé, 100 litros, 200 litros, 5.000 litros, 20.000 litros, o mostrármelo en porcentaje. Esto es netamente configurable este, según el gusto del programador o de la necesidad de lo que se quiera visualizar. Como mencioné anteriormente, los protocolos de la diversidad que soportan son realmente una cantidad muy, muy grande, y entre ellos vamos a tener Modbus, eh, Hostlink, este, Ethernet IP, podemos llegar a levantar información a través de algún driver de comunicación especial de DeviceNet, de ControlNet, de Profinet, este, MQTT, de vuelta, cualquier tipo de protocolo. Bien. El otro punto de interés que vamos a encontrar es el tipo de punto de interés tipo lista. Este por lo general es el punto de interés que más se utiliza por su versatilidad y su funcionalidad. Este punto de interés nos permite ver hasta cinco contenidos. O sea, nos va a abrir una listita, en este caso hay tres contenidos que se muestran, pero se pueden mostrar hasta cinco. ¿Qué tipos de contenidos se pueden mostrar en este punto de interés? Bueno, vamos a encontrar tipo texto, como el que vive el primer punto de interés que vimos, simplemente un label para informarme que lo que estoy viendo es la sala de bombas. El otro contenido que me puede mostrar es una variable, como la, la, justamente el slide anterior al actual, que me muestra una variable en tiempo real, y yo incluso puedo ver cómo cambia en el transcurso del tiempo. Y después, la, los otros tipos de contenido que me pueden mostrar son de aplicaciones, procedimientos o documentos. Documentos pueden ser PDFs, MP4, MP3, etcétera, incluso un video para que le muestre al operador cómo debe ser el procedimiento o eh, cuáles son los puntos que debe eh, revisar, lubricar o hacer una tarea que tenga que hacer. Eh, un PDF puede ser el manual de una bomba, el despiece de una bomba, puede ser el diagrama unifilar de un equipo, etc. Este, aplicaciones externas pueden ser que abra una hoja de cálculo, ya sea que esté eh, alocada en el servidor de realidad aumentada o que esté en Google Docs, en la nube, y que yo pueda acceder a ese documento, editarlo en tiempo real, guardarlo y que automáticamente se guarde en la nube. Y una vez que desde la realidad aumentada yo cambié ese documento, lo modifiqué, pum, se guardó y se actualizó en la nube. Y si hay un sistema de gestión que está tomando ese archivo de la nube, bueno, que lo pueda tomar una vez que realice la operación sin necesidad de estar haciendo alguna acción en particular. Bien, por ese motivo, este tipo de punto de interés es el más utilizado. Porque me permite ver hasta cinco aplicaciones. Yo incluso podría poner que eh, desde este punto de interés le apunto una URL que es la página web el cliente web de una escada. Y de esta forma, abrirme en el sistema de realidad aumentada, vía el, el navegador por defecto del, del dispositivo móvil, el cliente de la escada y, dependiendo si está configurado como solo visualización o visualización y control, poder hacer una modificación de las variables del proceso para que se tome alguna, eh, algún control en el proceso en sí. Bien. Ahora, puntualmente, vamos a ver herramientas que tiene el sistema de realidad aumentada que me permiten tomar operaciones o hacer un diagnóstico sin necesidad de estar este, exponiéndome a eh, interiores de tableros, eh, interiores de máquinas y demás, que justamente son las subescenas. Una subescena es, como su nombre lo dice, es una pequeña escena que se puede poner eh, como una foto chiquita en una escena que estoy reconociendo, 
o directamente como una imagen completa que me muestra el dispositivo de un equipo. Acá lo que trato de mostrar como ejemplo es justamente un tablero. Una vez que se reconoció, el sistema me abre el punto de interés, yo puedo ver el tablero y por un tema de seguridad que esté cerrado. Una vez que yo presiono el botón de la subescena, el icono, lo que me hace el sistema de realidad aumentada es sobre eh, imponérmelo en la imagen y mostrarme, en este caso de ese configuro, el tablero abierto. Y que esta subescena tenga sus propios puntos de interés, ya sean puntos de interés tipo texto, tipo variable o tipo lista, y que yo pueda estar viendo de manera virtual, entre comillas, el interior del tablero y que pueda estar haciendo un diagnóstico remoto hasta que me pueda estar indicando el sistema de relevo aumentada qué térmica sal, eh, está, eh, saltó o qué guardamotor se activó por protección, o sea, se, se abrió por protección sin necesidad de estar abriendo el tablero. Y que de esa forma yo después le puedo avisar a un ingeniero de mantenimiento que realice, lo, la, que puede intervenir el tablero de manera adecuada para que reponga esa térmica, el guardamotor, o haga alguna intervención sobre algún equipo que esté dentro del tablero que tenga algún tipo de falla. Entonces, de cierta de forma, la subescena lo que me permite tener es una visión artificial del interior del tablero sin necesidad de abrirlo. Esto realmente es una herramienta muy útil para diagnosticar fallas eh, sin necesidad de estar abriendo tableros que eh, por lo general pueden exponer a gente que no es del todo idónea de, este, de manipulación de tableros de abrirlo y está exponiéndolo a barras y demás elementos que pueden ser perjudiciales. Si uno no es, no, no es del todo idóneo, no tiene los elementos de protección adecuados. Otra de las herramientas que nos brinda el sistema de realidad aumentada son los triggers o disparadores. Estos triggers justamente son un disparador que permiten que se lleve a cabo una acción cuando una variable cumple un valor o está en una condición. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, defino mi subescena y después con alguna herramienta de edición, eh, aparte, digamos, tomo la misma imagen, recorto un motor, recorto una bomba y le cambio el color. Y vía la herramienta de triggers, yo lo que digo es que, si, por ejemplo, una variable que se llama estado de motor está en 1, me ponga que, me superponga una imagen de la bomba en color verde sobre la imagen real. Si esa variable está en cero, me superpongo una imagen de la bomba en color rojo en tiempo real. Acá en este caso se, uso, se puso una válvula. Pero yo de esta forma lo que podría hacer es, con mi sistema de relevo aumentada, apuntarle un, a, a una escena y que me diga en qué estado está cada uno de los componentes. Incluso si yo en mi sistema tengo algún sistema de monitoreo de condiciones, de vibraciones, que me indiquen cómo están los estados de, los, de las válvulas, de las bombas y demás, lo que podría hacer es, no solo que esté en verde o en rojo, sino que me ponga en un estado amarillo que me indique que esa bomba se tiene que hacer alguna intervención porque está sometido a una cantidad de vibraciones, temperatura o algún estado que le está llevando una condición que puede operar, pero es una condición de hay que hacerle mantenimiento a este equipo. Entonces, que de esa forma le diga al operador dónde puede llegar a tener un problema potencial si no interviene en ese equipo. Puntualmente después se pueden poner eh, eh, como disparadores no solo imágenes, sino objetos que yo pudiera ir dibujando, flechas, señaladores, etc. O incluso algún cuadro de texto que me brinda información. Otra de las herramientas que me brinda el sistema de realidad aumentada, que le brinda al operador, son los procedimientos. Un procedimiento es justamente una secuencia paso a paso que le va a ir brindando al operador para que lleve a cabo una tarea. Un ejemplo de esto podría ser el purgado de una bomba. Entonces, en el sistema de realidad aumentada, una vez que reconoció la escena, eh, yo tengo el procedimiento, me abre un punto de interés, tipo lista, pico... Se me abre el procedimiento y el procedimiento me va a indicar en un cuadro de texto, paso a paso, qué es lo que tengo que ir haciendo. El primer paso podría ser 
utilizar los elementos de protección personal adecuados para hacer el procedimiento de purgado de la bomba o de reposición de un guardamotor, y a medida que le voy dando ok, me va saltando al siguiente paso. Por ejemplo, sería este, parar un motor, este, chequear que el motor haya apagado, parado, mirando el ventilador del motor, una vez que está parado, bueno, eh, abrir una válvula, antes de purgar la, la válvula, indicar, poner, asegurarse de tener los protectores eh, visuales o auditivos y el casco, eh, tener cuidado que puede salir un chorro de aire a presión, alejarse, y hacer el purgado de la bomba. Una vez que se terminó el, el procedimiento, yo le doy OK al sistema, y automáticamente en el servidor de realidad aumentado, al cual yo puedo acceder vía una página web, eh, queda grabado quién fue el usuario que llevó a cabo el procedimiento, en qué horario y cuánto tiempo le llevó. Si es un procedimiento que él normalmente le puede llevar 10 minutos, si tardó en hacerlo más de una hora, algo sucedió. Alguna condición fuera de, de lo estándar sucedió y uno puede llamarlo para y decir, mira, ¿qué pasó? Que este procedimiento te llevó más tiempo, encontraste algún problema y demás. Bueno, son condiciones que eh, el operador, el, el, quien está, el supervisor puede llevar a chequear gracias al sistema de relevo aumentado. Incluso lo que podría suceder es que ante ese procedimiento el operador encontró una situación anómala y lo que hace el operador es, a través del sistema de realidad aumentada, dejar un mensaje. Dice, mira, acá sucedió, cuando estoy haciendo el procedimiento, me di cuenta que la palanca de la válvula que tenía que este, purgar estaba rota o se rompió. Entonces tuve que reponerla y por ese motivo se demoró más de lo habitual. Listo, entonces ya el, el supervisor que está chequeando los procedimientos Dice, uy, mira, demoró eh, mucho tiempo porque veo que acá dejó un mensaje que estaba rota la válvula de eh, la palanca de la válvula que tenía que pulgar. Entonces, de esa forma uno puede poner mucha más información o incluso dejar información asentada para que el próximo operador que tenga que volver a hacer una tarea de mantenimiento pueda traer una, una pieza para reponerla. Esto por ahí en una planta común, uno puede decir, mira, es habitual que no hay tantas rondas de mantenimiento, los lugares están cerca y quien va a hacer el procedimiento lo puede cambiar, pero imagínense en un, o sea, en un área petrolera donde los operadores de mantenimiento y cuadrillas están yendo por los distintos pozos que están kilómetros y kilómetros de distancia, por ahí alguien viajó 20 kilómetros, 30 kilómetros de llegar a un pozo y dice, mira, se puede operar sin... Eh, tener que reponer, un, no sé, se rompió una térmica de eh, la iluminación, de, o se quemó una lámpara de la iluminación del de, eh, sector. Bueno, deja el mensaje para la cuadrilla que va al día siguiente, lleve la lámpara, que no es algo crítico. Entonces, de esa forma, por ahí, ya dejarlo asentado y no tener que estar llamando a que alguien anote o busque en una caja, sino que antes de salir la próxima cuadrilla, se si fija si hay mensajes, no hay mensajes, sale. Y de esa forma, si no, ya tiene la información y qué cosas tiene que tener en cuenta fuera del procedimiento estándar. Obviamente el, el procedimiento dentro del sistema de realidad aumentada se programa con un diagrama de flujos, nada más, donde yo voy configurando qué texto quiero ir mostrando y ante ciertas bifurcaciones, como OK o no OK, yo le puedo ir dando si cierta condición no está OK, qué información le tiene que ir mostrando al operador para que ya vaya saliendo de esa situación anómala. Supongamos que el operador está llevando a cabo el procedimiento y se pierde o quiere rever un paso, bueno, el operador puede anular el procedimiento, es decir, quiero anularlo, una vez que lo anula, le da rehacer de vuelta y puede reintentar el procedimiento las veces que sea necesario. Obviamente que eso queda después grabado en el servidor de realidad aumentada, si tuvo alguna complicación o cuántas veces tuvo que... Este, rehacer el procedimiento. Pero es una herramienta que nos brinda justamente para facilitar las tareas de mantenimiento, sobre todo cuando son medias complejas, o los eh, ingenieros de mantenimiento son nuevos y bien los, los capacita y los forma, no siempre se acuerdan de todos los procedimientos o todas las cosas a tener en cuenta. Bueno, esto va a ayudar a que mitiguemos los riesgos y aseguremos que los procedimientos se lleven a cabo de manera adecuada. Bien. Otra de las herramientas que nos permite realidad aumentada 
es el Remote Expert. El Remote Expert lo que permite es que a través de la aplicación de realidad aumentada podamos llamar a un experto, lo único que tenemos que tener en cuenta es que eh, tenemos que tener la licencia de Microsoft Dynamics, que eso está en las licencias del paquete Office 365 y tiene un costo, pero si ya por la planta lo tiene, lo podemos utilizar y de esta forma configurar para qué, de nuevo, a través de la aplicación, yo pueda llamar hasta 10 diferentes expertos y hacer una videollamada. ¿Qué beneficio me da? Es que la, el experto que puede estar en una sala de ingeniería, en una sala de mantenimiento o al otro lado del mundo, digamos, en otra provincia o de forma remota, claramente acá el servidor de realidad aumentada tiene que tener acceso a internet, pero yo podría hacer la videollamada y que el, el experto que está de forma remota pueda ver, pueda ver la escena en tiempo real con los puntos de interés, con la información, y que el operador le pueda estar indicando, mira, estoy viendo un este, rodamiento que evidentemente perdió el aceite o veo una pérdida de aceite en una manguera y se lo puede estar mostrando en vivo al operador, al experto remoto, y el operador puede estar haciendo anotaciones o mismo desde la aplicación le puede estar indicando con una flecha dónde está viendo la situación anómala y el experto remoto no solamente puede ver esa flecha, sino que le puede hacer una anotación, decirle, che, fíjate que la presión del manómetro sea de 10 y escribirlo en texto, por si no lo escucha bien, por, por si hay ruido o tiene que estar con los elementos de protección auditivos para este, cuidar su salud. Entonces, de esta forma, el experto remoto lo que nos permite es interactuar con un especialista que puede estar eh, local en nuestra planta, pero en otra sala, o en cualquier parte del mundo. Bien, y de esta forma poder eh, hacer un mantenimiento mucho más rápido y que el experto no tenga que estar eh, por ahí eh, tratando de adivinar lo que el operador le está diciendo por el ruido, por, el, por la situación actual, sino compartiéndolo en formato de texto. Realmente es una herramienta esto muy, muy útil eh, para la gente de mantenimiento cuando uno se quiere conectar con el fabricante del equipo original, si el equipo está en garantía, y poder mostrar una falla cómo está operando y no tener que explicárselo este, después en un mail, sino que lo vean eh, en vivo y en directo. Bien, ¿cómo son las licencias o cómo se licencia un sistema de realidad aumentada? Básicamente, lo primero que siempre recomendamos nosotros eh, a la hora de eh, programar un sistema o ponerlo en marcha es capacitarse ya sea a través de los centros de formación o las líneas de soporte, o leyendo la documentación, antes de cualquier cosa, agarrar los manuales, leer un poco y después ponernos a programar. Bien, básicamente tenemos eh, dos licencias y una aplicación. La aplicación es gratuita, uno la descarga en el dispositivo móvil, ya sea un celular o una tablet, y listo, y después se configura. Después tenemos la licencia de la herramienta de desarrollo, del Builder, que es una suscripción anual, yo adquiero la licencia por un año y programo. Esta herramienta de programación radica en la nube, es web, y yo programa conectándome a internet y a una página especial, logueándome con usuario y contraseña, y ahí programo mi aplicación. Cargo las imágenes, pongo los links a los documentos, todo lo que sea necesario. Pero es todo vía web. Y después sí, en el servidor de realidad aumentada, en la PC, lo que tengo que instalar es la licencia del servidor. Es una licencia permanente, no es una suscripción por tiempo. Una vez que lo instalé, eso corre y corre para siempre. No tengo que estar eh, suscribiéndome anualmente ni pagando un fee cada cierto tiempo, nada. Y acá sí es donde se instala el servidor y es donde la aplicación de mi dispositivo móvil se va a conectar para reconocer la escena y mostrar la información digital de la escena. Bien, ¿qué tipos de licencia existen para los sistemas de radio aumentada o puntualmente para EcoStructure, Aumento o Predictor Advisor? Básicamente tenemos dos grupos, las licencias esenciales y las licencias profesionales. La diferencia entre cada una de estas dos licencias es justamente que la licencia profesional me permite programar procedimientos y las licencias esenciales solamente es puntos de interés o POIS. Bueno, dependiendo de la cantidad de puntos de interés, 
tengo diferentes licencias. Ten, tenemos una licencia de 20 puntos, de 50 puntos o de 5000 puntos, que es el máximo que me permite eh, colocar este, el sistema de realidad aumentada. Y en el caso de las licencias profesionales, tenemos de 20 puntos y 10 procedimientos, 50 puntos y 20 procedimientos o 5000 puntos y procedimientos ilimitados. Es raro ver una licencia de procedimientos ilimitados, pero el sistema permite eh, configurarlos. Y después hay una licencia multi -áreas. todas estas licencias me permiten una sola área y varias escenas, y el sistema multi -áreas me permite programar diferentes cantidades de áreas, que son hasta 100 áreas, o un área, y es área de 100 escenas. ¿Bien? Depende un poquito de este, lo que yo quiera configurar. Y lo que me permite son puntos ilimitados y procedimientos. Esto en realidad son 5.000 puntos y procedimientos ilimitados. Bien. Esto es para todos aquellos que quieran probar el sistema de realidad aumentada. Lo único que tienen que hacer es eh, loguearse en la página web, descargarse el runtime, sacarse una cuenta y acceder a la herramienta de desarrollo. Eh, una vez que ustedes se loguean, tienen 42 días para poder usarla sin ningún tipo de limitación. La única limitación es que va a funcionar por 42 días. Después de eso, si no compran las licencias, el sistema simplemente deja de funcionar y les dicen licencia vencida. Pero <coughs> pueden desarrollar el proyecto eh, en toda su magnitud sin ningún tipo de limitación. La aplicación para el dispositivo móvil es gratuita, con lo cual la pueden descargar, eh, loguearse, sacarse una cuenta en la página de Schneider y empezar a desarrollar una aplicación y probarla. Se descarga en el servidor, que una vez que lo instalan les va a funcionar en la PC por 42 días, desarrollan la aplicación, descargan el proyecto, lo cargan en el servidor, lo configuran, como configurar también la aplicación del dispositivo móvil para que le apunte a la dirección IP o a la dirección del servidor, y de esa forma el, el sistema empieza a funcionar. De vuelta, y no requieren poner un peso. Por 42 días, esto les va a funcionar. Bien, ¿sobre qué dispositivos móviles funciona el, el sistema de realidad aumentada? Bueno, tanto en dispositivos de eh, Samsung, eh, Ipe, eh, Apple y algunos dispositivos de Google. ¿Funcionan dispositivos de Motorola y de estas marcas? Sí, por supuesto. Lo que nosotros siempre recomendamos es que sea la versión de eh, iOS 10 o superior y en el caso que sea Android, versión 9 o superior. Recomendamos en algunos dispositivos que sea este, la versión 10, creo que es la última, que, eh, perdón, versión 5 superior, pero lo que recomendamos es que sea versión 9. Bien, y bajo qué dispositivos, por lo general recomendamos dispositivos de gama media y alta. ¿Por qué? Porque consume recursos el sistema de realidad aumentada. El principal recurso que utiliza es la cámara. Y por lo general, los dispositivos móviles de gama baja, eh, la cámara en sí les consume bastantes recursos y eh, llegar a enfocar la imagen puede demorar tiempo simplemente por el dispositivo. Entonces, usar un dispositivo de gama media o gama alta me asegura que va a funcionar bastante bien la aplicación y que... No es que va a estar lenta porque el servidor de realidad aumentada está lenta, sino porque el dispositivo por ahí no tiene la capacidad o la potencia para procesar rápidamente una imagen. Entonces, por eso recomendamos gama media o gama alta. Vamos a ver algunos ejemplos y después vamos a ir a la demo en sí del equipo. Este, acá lo que tenemos es eh, una zona de bombas de agua cruda, de bombas de impulsión este, de una planta de agua, donde eh, como el techo era todo vidriado, lo que se, 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 se decide hacer es el reconocimiento por código QR y en la baranda se había pegado una banderita con el código QR y una vez que el sistema lo lee, automáticamente aparecen los puntos de interés donde una vez que pico en los puntos de interés tipo lista, yo puedo ver la información de las bombas, el caudal, la temperatura de los rodamientos, puedo ver los manuales de las bombas eh, y demás información en tiempo real. Este es un, pro, un proyecto que se llevó a cabo en un centro de logística en Perú, 
donde era la implementación de 5 S y parte del procedimiento era que un operador tenía que completar unas planillas a mano y después una vez que completaba esas planillas con información de material que había en las estanterías, tenías que llevarlas a un operador y ese operador cargaba esas planillas en unos Excel para que después se carguen en el sistema SAP. O sea, bastante tedioso porque si el operador que llenaba las planillas estaba cansado o tenía algún problema y por ahí la letra no era del todo prolija, la persona que después tenía que copiar esos números, si no entendía bien, y por ahí ponía un número equivocado, o tenía que llamarlo y perder mucho tiempo. Obviamente, quien está cargando en un Excel, leyendo información y copiándola, tiene una tasa de error. Puede ser mínima, del 1 por 1000 o menor, pero la tasa de error está y se puede equivocar en la carga de, del valor. Independientemente de la persona que está dando, cuenta, dando vueltas por el depósito, contando, viendo información, que también se puede equivocar. Entonces ya tenemos doble error. Con el sistema de realidad aumentada lo que uno hacía era que reconocía el pasillo, abría la información y abría la planilla en Excel directamente. Y, se carga, y el operador cargaba directamente la información ahí. Entonces, por un lado, um, bajaba un punto de error y por otro lado, el tiempo que se tardaba era muchísimo menor, porque directamente se cargaba el Excel. Cuando terminaba la ronda, avisaba terminar la ronda y el sistema SAP directamente tomaba el, los valores de la planilla Excel. Entonces, de esa forma se aceleraban muchísimo más los tiempos de, de carga de información. Era un poquito el, los procedimientos como se hacían. Otro, en un, eh, una empresa de... Eh, en una empresa minera en, este, en Brasil, que querían ver la información de una planta. Obviamente que el, proceso, el proyecto era muy ambicioso porque querían reconocer la planta desde el exterior. Claramente acá era una tarea bastante difícil porque esto, si era lo que querían reconocer de día, de noche, un día nublado, un día con sol, un día a la tarde, cambiaba radicalmente. Uno lo que puede hacer es poner n cantidad de fotos en la imagen y que, bueno, no importa si es de día o de noche, siempre que haya iluminación que lo pueda reconocer. Pero claramente, cuanto más fotos yo cargue eh, para cada escena, más va a tardar en reconocerla. Entonces, lo que se decidió era poner en un pedestal un código QR y que muestre información. En este caso, eh, el integrador o quien programa el sistema de realidad aumentada, lo único que le pide a la empresa es que nos diga, a través de qué protocolo, a qué dirección IP, qué registros y qué tipo de datos es el que uno tiene que levantar. Y de esa forma se configura el servidor de, de comunicación, que es NoRed, que es un servidor este, abierto y seguramente conocido para las personas que están metidas en el mundo de IoT, donde uno configura los nodos Modbus TCP, en este caso, pero podría ser del protocolo que sea, la dirección Modbus, el tipo, y después eso lo levanta directamente en el, el sistema de realidad aumentada. Otro de los proyectos era en una empresa de metales en este, Villa Constitución, donde se mostraba una máquina y automáticamente se reconocía y mostraba información. En este caso acá lo que estoy mostrando es el driver de comunicación, no red, que... En el caso que el cliente diga, mira, yo no quiero modificar los, eh, no quiero modificar el PLC, la información, como es un PLC este, viejo, eh, no está escalada, eh, quiero que vos me la escales y me la conviertas en el sistema de relé aumentada, en porcentaje, en temperatura o en lo que sea, a través del motor eh, del driver de comunicación no red, yo podría escalar todas las variables y enviarlas al, al sistema de relé aumentada. Y de esta forma, integrar el sistema de realidad aumentada en un sistema preexistente sin necesidad de modificar el PLC. Bien, entonces, de esta forma, le aseguro al cliente que no voy a tocar el, su PLC de proceso, con el riesgo que puede implicar que si la persona que lo va a tocar eh, no conoce del todo, no tiene la herramienta, eh, no se meta, siga funcionando, no hace necesidad de pararlo el PLC, y uno pueda estar eh, tomando la información, adaptándola y mostrándola en tiempo real. Bien, lo que voy a hacer ahora es, voy a correr la demo, vamos a ver si <coughs> esto funciona bien. Eh, yo me voy a loguear.
eh, desde el celular. Vamos a ver si eh, de esta forma. Pum, pum. Muy bienvenida a la reunión. Voy a mutear el teléfono para no escucharme por... Eh, perdón. Voy a mutear acá la PC para no escucharme por el teléfono. Eh, ¿Ahí me escuchan todos, aunque sea por la PC? Ahora sí, ahí se sí. escucha. Perfecto. Entonces, voy a poner la cámara. Para, bueno, ahí está, estoy mostrando mi PC. Lo que voy a hacer es reconocer esa imagen, que es la imagen que está en la presentación. Entonces, ahí se empieza a ver que, a ver si lo puedo inclinar, se dice bien, y ahí se puede ver que... Eh, en mi PC el, la aplicación ya reconoció el sistema y ya acá puedo ver la aplicación. Upa, vamos a volver para atrás, que me emocioné. Acá estoy viendo la aplicación. Y, y, y sobre mi margen inferior, inferior de eh, más que está enfocando permanentemente. Entonces yo ahora estoy en una posición más cómoda y podría ver que, por un lado puedo ver que hay una subescena que se pinta de rojo, se pinta a través de unos triggers que están configurados, arriba de esa subescena hay que el punto de interés se pinta de amarillo, entonces si yo pico ahí, hay... Es un tipo de punto de tipo lista, donde me está mostrando dos variables. Una que es el volumen del el caudal en metros cúbicos y el caudal en metros cúbicos por hora. Yo acá puedo ver la información de esa sube. Por ejemplo, el canal de motor para saber si tiene algún problema o no. Puede la bomba. Entonces acá estoy viendo todo el manual de la bomba. Y el último, el último contenido de ese puntos de interés es un procedimiento. Yo puedo entrar en el procedimiento y vamos a ver si carga rápido y acá automáticamente 
me muestra el procedimiento y acá tiene que reconocer la imagen y reconocer el procedimiento de vuelta. Friso la imagen, ahí está. Y entonces lleva a cabo el procedimiento. Me dice, lo que hay que hacer es apagar el Entonces, los elementos de protección para llevar a cabo este purgado de aire. Le doy siguiente y me dice chequear que la válvula esté cerrada y ahí se ve para qué lado se tiene que cerrar la válvula. La cierro, le doy siguiente. Ahora revisar que la bomba que está aquí abajo me dice esté abierta. La abro. Le doy siguiente. Entonces me dice, bueno, ahora lo que tienes que llevar a cabo es abrir la válvula de purgado, pero cuidado porque sale ahí la presión. Le doy siguiente. Y ahí se habilitó el tilde de OK para finalizar el procedimiento. Entonces de esa forma terminé el procedimiento y me dice, bueno, terminé el procedimiento finalizado, se realizó el 18 de mayo de 2020 y demoró un minuto 22 segundos. Pasos que se mostraron fueron seis. Le puedo dar reset y hacerlo de vuelta, cancelar para cancelarlo, o guardar y que lo guarde en el servidor de realidad aumentada. Entonces, de esa forma, el, en el servidor queda logueado qué fue lo que se realizó. Bueno, y después tengo acá esquemáticos, podría ver hasta un video. Probablemente el video se vea lento por la transmisión. Pero vamos a ver que se puede grabar videos para mostrar información o que el operador de realidad aumentada pueda ver este, un proceso, puede ver, que me pueda mostrar información de, este, del sistema. Acá nuevamente lo ofrecemos acá y podemos ver, bueno, eh, cualquier tipo de información y demás. Bien, acá puedo ver el volumen de esta pileta el punto de interés de eh, los documentos de esos tanques, y bueno, los puntos de interés que vimos anteriormente es las sub escenas, subescenas y demás. Incluso acá puedo salir de la subescena y volver a la escena principal. Bien, vamos a volver a la presentación de la PC. A ver si... Vamos a cortar de acá. Bien, eh, simplemente como un dato adicional, para mayor información o capacitarse o tomar eh, algún curso en particular sobre eh, toda esta información que vimos, está disponible el Centro de Formación Técnica de Schneider, donde pueden ver incluso algunos cursos online o incluso pueden acceder a información, notas de aplicación eh, y demás información este, que está disponible para que puedan ayudar a programar, a documentación y demás. Bien, ahora le voy a hacer las palabras un minutito a Alex para que les comente sobre los cursos que van a, eh, se van a ofrecer eh, eh, en los próximos días. Eh, Alex, te cedo la presentación. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Y Muy buen... bien, Alex. Buenas tardes a todos también. Eh, bueno, yo soy Alex Librens de la firma MSI. ¿sí? Somos parte del grupo bueno, que está llevando adelante estas charlas. La primera la, la está realizando hoy Daniel. Y nosotros vamos a, a presentar... Eh, una, un ciclo de charlas, ¿sí? la primera va a ser de acá a 15 días aproximadamente, va a ser el día 2 de junio, y las temáticas de las dos charlas que estamos preparando tienen que ver con la, los criterios de selección de interruptores automáticos de, de potencia. ¿sí? Eh, si bien parece por ahí un tema simple, por así decirlo, hacer la, la selección de de interruptores, 
tiene algunos, algunas cuestiones finitas que hay que tener en cuenta, ¿sí? en considerar a la hora de realizarlo, y por eso vamos a dividir eh, el tema en dos charlas, en la primera vamos a hacer un poco más foco en lo que son las corrientes de cortocircuito y por ende poder de corte de los interruptores, ¿sí? el que por ahí está en el tema sabe que hay varias corrientes a, a considerar, vamos a hablar un poco también de los métodos de cálculo de la corriente de cortocircuito y se va a hacer un, un análisis de caso, ¿sí? vamos a presentar un pequeño ejemplo como para, que se, para, para cerrarle el tema. Y para la segunda charla, que todavía no hay una fecha definida, pero estimamos que va a ser seguramente 15 días después de la primera, vamos a abordar la selección de interruptores, pero de este lado de la selectividad y filiación, ¿sí? Pero también se van a presentar las definiciones generales, se va a hablar sobre los tipos de selectividad que hay, eh, las curvas, cómo se realiza la selección, y para finalizar, un análisis de caso. Así que bueno, simplemente quiero invitarlos a todos, ¿sí? A estas charlas, a todo aquel que esté interesado, si saben de alguien más que, que les pueda servir esta información, invítenlo. En los próximos días, junto con, con la gente de FCIT, vamos a estar publicando ya los, los links de inscripción y, e información un poco más, más detallada sobre el tema. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la información, Alex. Por mi parte, no queda más que agradecer a todo el mundo, en especial a Julián Tafarel, por haber sido el motor de organizar esto, a MSI, Hanus Automation, y obviamente eh, a Wader por habernos brindado el espacio para poder generar esta charla. Les agradezco a todos la participación y, bueno, no sé si tienen alguna consulta o duda, eh, yo voy a estar en el chat respondiéndolas, me pueden escribir por ahí y vamos respondiendo todas las consultas que eh, hayan surgido. Les agradezco a todos la participación y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias, Daniel. Eh, yo estoy contestando ahora a Lourdes. Queremos también nosotros desde la facultad, antes de dar cierre y habilitar el espacio de consulta, eh, agradecer y felicitar sinceramente, eh, felicitarte a vos, Daniel, y por supuesto a las empresas MCI, Schneider Electric y Hanus Automation, por participar en este ciclo de charlas virtuales. También queremos agradecer profundamente y dar la palabra para el cierre a nuestro graduado, el licenciado Julián Tafarel, quien fue quien tuvo la iniciativa de brindar esta charla. Es un orgullo como institución recibir propuestas como esta de profesionales formados en nuestra casa de estudios. Así que, eh, Julián, te damos el, la palabra. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bárbaro. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy, muy contento por, por la convocatoria que ha tenido la charla. Eh, siento una, una satisfacción total por, por lo que hemos visto. Eh, agradecerle profundamente a, a Daniel por brindarnos su, su tiempo y y acompañarme en esta idea de, de sumar algunas charlas y, y presentar algunas de las nuevas tecnologías que, que tenemos hoy en el, en el mundo industrial. Eh, agradecer a la facultad, a las empresas que, que, eh, que se sumaron, como MSI y, y Hanus, eh, y Schneider, obvio, y particularmente la facultad también, por, por permitirme generar este espacio y, y acompañar a, a los chicos en, en este momento un poco anómalo o, o distinto, en el cual no se ha podido iniciar las clases, pero creo yo que dentro de poco irá volviendo toda la normalidad. Así que bueno, no les quiero robar mucho más tiempo, agradecer de nuevo a Daniel por, por mostrarnos esta, esta herramienta de Schneider y, y bueno, nada más que eso. Gracias a todos por participar. Por nada y muchas gracias a vos, Julián, también. Gracias, Julián. Daniel, si le parece, podemos ir leyendo los, los, las consultas que han dejado en el chat. Me parece perfecto, sí, sin ningún Muy problema. Bien. 
Tenemos una que, de Quique Ledesma que dice, el server de realidad aumentada es un equipo especial eh, de los que se usan para programar realidad aumentada o un server tipo web normal. Eh, acá vamos a separarlo. Por un lado, el servidor para programarlo es un servidor que está en la nube y en los servidores de Schneider. Uno se conecta con un navegador web a una página web y programa desde ahí y lo descarga. Y después, el soft que se instala en una PC es un soft que es el servidor de realidad aumentada que uno lo instala en una PC común y corriente. Y la forma de configurarlo es abrir la aplicación en la PC y configurarlo eh, con los pasos, la dirección IP, el nombre, dónde cargarlo el servidor y demás. Pero eh, no requiere nada especial, no requiere que, no es mandatorio que el, que el equipo donde uno lo vaya a instalar sea un equipo industrial ni nada. Mientras que sea una PC, que esté en un ambiente donde la PC pueda correr sin problemas, o sea, que, que no haya, si es una PC estándar, que no haya mucha temperatura ambiente, que no haya mu mucho ruido eléctrico y demás, puede correr sin problemas. Perfecto, muy claro. Otra consulta que hay en el chat dice, buenas tardes, quisiera saber si puedo integrar base de datos de software de servicio SAP a la integración de realidad aumentada. Sí, hay queries de, hay requisiciones de SQL eh, que vos podés implementar vía Node-RED, eh, siempre y cuando la base de datos sea SQL. Lo que eh, tengo entendido, yo la verdad es que yo no lo programé, con el, con, no lo integré con SAP, pero tengo unos colegas que lo hicieron y lo que se hace es poner una base de datos SQL intermedia entre el servidor de datos, de, el servidor de realidad aumentada y la base de datos de SAP. ¿Para qué? Para que el servidor no red por un tema de ciberseguridad, no eh, escriba o lea en la base de datos de SAP. Eh, netamente se monta una base SQL y se intercambia información entre esas dos bases de datos. Este, esa es la forma en la que se haría el, la implementación. Perfecto. Bueno, esas son las consultas que hay por ahora. No sé si algún, algún participante más quiere... ¿Quiere consultar algo? Ahí hicieron otra, otra consulta, que dice, ¿mis proyectos son compartidos o tengo algún tipo de seguridad en cuanto a la protección de ideas? Eh, el proyecto vos lo podés instalar, una vez que lo instalás en el servidor de realidad aumentada, eh, nadie lo puede tomar del servidor, o sea, queda instalado y queda ahí. En vos lo que puedes hacer es, si te guardaste el fuente, eh, lo podés subir a tu, puedes hacer un restore de la aplicación cuando vos gustes, o queda asociado en tu cuenta en el servidor de realidad aumentada, en el, en el servidor de eh, build time, en, el, en la herramienta de desarrollo. Pero no necesariamente se, se lo tenés que dar a tu cliente o a quien se lo estás programando. Muy bien. Una nueva consulta dice, ¿es posible respaldar todo el proyecto antes de culminar el tiempo de prueba? Sí, por supuesto. Vos una vez que programaste, si sabés que funciona todo y funciona todo bien, eh, cuando lo construís el proyecto para chequear que no tenga errores, puedes construirlo o construirlo y descargarlo. Una vez que vos lo construís y lo descargas, te guardás tu archivo y, digamos, cuando vos pagás la licencia, la puedes pagar y asociarlo a tu mismo mail con que, lo, eh, con que te registraste originalmente para reactivar él o los proyectos que hayas programado, o eh, lo abrís en una cuenta nueva y puedes hacer un restore de la aplicación que habías descargado. Muy bien. En el tema de escaneo de Object Target, ¿cómo se realiza la detección de puntos de objeto? Eh, en realidad, lo que hace el servidor es, cuando vos abrís el dispositivo móvil, toma la cámara y empieza a tomar eh, información de la imagen. No es que copia toda la imagen y la envía al servidor, sino que toma puntos al azar y los comparas con puntos al azar que están, eh, de imágenes que están guardadas en el servidor. Entonces, si eh, ve que hay un match, que son iguales los, los puntos que comparó, ahí aparecen los puntos de interés que se preconfiguraron en la herramienta de programación y te aparece la información. Pero cuando machea, cuando compara que las imágenes son iguales. 
lo que viene del dispositivo móvil con lo que está guardado eh, o configurado en el servidor de realidad aumentada. Muy bien. Raúl Mista nos consulta, ¿qué límite de información tiene? Eh, ¿A qué llamás límite de información? Si son puntos de interés, vos podés levantar hasta 5, podés tener por aplicación hasta 5.000 puntos de interés eh, por desarrollo de aplicación. Ahora, ¿qué información estás mostrando en los puntos de interés? Bueno, depende de todo lo que hayas configurado. Si pusiste eh, 5.000 puntos de interés tipo listas y, to y toda la información de los puntos de interés son variables, vas a tener 25.000 variables que vas a estar levantando de dispositivos de campo. Para citar un ejemplo. No sé si Perfecto. quedó claro. Bien. Bueno. Sí, cualquier cosa, Raúl, que, que, que vuelva a consultar en el, en el chat. Y era esa la, la consulta. Sí, ahí puso que sí. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, si no hay más consultas, ahí sí, sí, ahí, ahí llegando. Eh, Julián López consulta, ¿la interfaz de navegación de la aplicación móvil la puedo diseñar con la misma herramienta? Eh, la interfaz de navegación de la aplicación está predefinida, ya está preconfigurada. Lo único que uno hace es este, sacar una imagen, uno configura este, en la herramienta de programación en qué lugares van a aparecer los puntos de interés. Pero no, todo lo que es la interfaz de navegación está predefinida y eso no se puede cambiar. Muy bien. Muy clara la, en las respuestas. Bueno. Bueno, creo que, que no hay más consultas por ahora, así que bueno, si les parece, eh, sigo agradeciendo nuevamente. Por, por, por las dudas, si alguien quiere preguntar algo más. Bueno. Pero me parece que sí que ya. No. Esa habrá sido la, la última consulta. Seguramente, Vamos, sí, sí. Si bueno, lo vamos cerrando entonces. Bueno, eh, queríamos volver a agradecerte a vos, Daniel, eh, y bueno, y a todas las empresas involucradas, y a Julián, eh, por toda la gestión para poder desarrollar esta, esta charla que fue muy, muy útil, muy interesante y sumamente clara. Así que nada, felicitaciones bueno. y muchas gracias. Bueno, por nada, les agradezco mucho a todos, me alegra que les haya gustado. Y estoy a disposición de lo que necesiten. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Que tengan unas buenas tardes. Gracias. Hasta luego.